असलम स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्सेस सो फील्ड ऑफ फोर्सेस में हम क्या पढ़ेंगे जो चार्जेस हम सिलेक्ट कर रहे हैं कोई भी चार्ज हो आई वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो उसके अराउंड उसकी एक फील्ड बन रही होती है ठीक है और उस फील्ड के अंदर रहते हुए वो दूसरे चार्जेस के ऊपर भी फोर्स को अप्लाई कर रहा होता है फोर्स को एग्जर्ट कर रहा होता है ठीक है तो जिस तरह अगर हम कोई चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर कर लिया अब पॉजिटिव चार्ज में हम क्या बताएंगे कि इस चार्ज की एक स्ट्रेंथ होगी और वो स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है कि वो अपनी इस स्ट्रेंथ की वजह से दूसरे जो चार्जेस हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है सो so, जितना चार्जेस के पास पास होगा एरिया उसमें ये फील्ड जो है ये स्ट्रेंथ जो है फोर्स एग्जर्ट करने की वो बहुत ज़्यादा होगी जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये इस पॉइंट से यहाँ पे कम हो जाएगी यहाँ पे चले जाएंगे ये फोर्स और कम हो जाएगी इस तरह और दूर चले जाएंगे इस चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे उतनी यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी जो इसने दूसरे के ऊपर लगानी थी दूसरे चार्ज के ऊपर एग्जर्ट करनी थी इसका सेम केस इस तरह से है कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पे एटम्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो जो सबसे क्लोजेस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन सॉरी रिवॉल्व कर रहे हैं तो जो सबसे क्लोजेस्ट शेल में यानी के शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है और उनको बाइंड करके रखता है जितने दूर जाते जाते हैं तो अलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स कम होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये इतनी कम हो जाती है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली निकाल सकते हो और चेंजेस कर सकते हो इसी तरह से जो अगर हम चार्ज को सिलेक्ट करें तो उसके अराउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी फोर्स की जो कि उसकी फील्ड के लाएगी तो ये पूरी की पूरी उसकी क्या है फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक लाइंस को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से आउटवर्ड शो किया जाता है पॉजिटिव चार्जेस के लिए नेगेटिव चार्जेस के लिए इनवर्ड पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड तो ये जितने भी एरिया में हमें बेशक थोड़ी बहुत भी फोर्स फील हो रही है वो उसकी ओवरऑल फील्ड कहलाएगी और ये इस चार्ज की क्या होगी फील्ड ऑफ फोर्स ये वो फील्ड है जिसके अंदर अंदर रहते हुए ये लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई और चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है जब तक वो इसकी फील्ड में होगा ठीक है फील्ड में होना लाजमी अगर ये इसकी फील्ड यहाँ तक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो अब ये इस पॉइंट से यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता सो अगर कोई चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा इसी वजह से जो आ, हम ये बात करते हैं कि अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया जाए तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को ट्रैक करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते क्योंकि उनकी ख़ास हद होती है कि वो इस इस एरिया तक फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं दूसरे चार्ज के ऊपर लेकिन अगर वो चार्ज इस एरिया से भी बहुत ज़्यादा दूर है तो वो फिर अगले चार्ज को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे तो so, ये हमारा बन जाता है फील्ड ऑफ फोर्स जहाँ जहाँ पे रहते हुए फील्ड उस फील्ड के अंदर रहते हुए जहाँ पे वो फोर्स अप्लाई कर सकता है अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि चार्जेस की वजह से सो ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है या इसकी इंटेंसिटी किस लेवल पर ज़्यादा है इसलिए हम इसको स्ट्रेंथ भी कह देते हैं और इंटेंसिटी भी कह देते हैं और इंटेंसिटी और इसको रिप्रेजेंट किस लेटर से किया जाता है इसको ई e से रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई e. अब ये कैपिटल ई e को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं 